الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم سورة محمد شاتر جابت حمد صنع الله رب العالمين الجنة وجابت درود صلاة شرش نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة قد بشر عيد الفطر شيش الله رمضان المبارك دعوت له يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ورلا يتقاو من النار وذلك كل ليلة هي كل نر أبي جاتر أجي جلو هي أو كل نر أبي شرير ثم جاو يا أبان الله بعث راتري بندر الدش كورشن آر پرتی راتری بہو جہنم باشے کے تنی جہنم تھے کے مکت دیئے چین اے احبان آرام را پاونا آگا میرا امدان آشتار اک پر جن دو شد و شمب تو عید الفطر پر پری آسکر اے جمعہ احمد الاحبان تھک بے جاتیر کا چھے رمضان المبارک سد مطرو آنشتانی کو تر نام نوئے اٹھے پر شکھو نر نام मुलतो नैतिक, दैहिक और आत्तिक त्रिमुखी प्रशिक्षण रमजान मासे हुए चे। दरें ते का फिसलन शेष दशों के तार बेशी बेशी एक प्रशिक्षण प्राप्त हुए चन। शवरी उद्देश्य अल्लाह पाकर ये आह्वान कि हमरा जानते पारी ना चाशुन बाकी आगर टी मास इम्नी को जामरा पुरती रात्रि ते جہنم تھے کہ مکتب پر اپنے در انتر بکت ہوئے جائی رمضان المبارک ہے جب ہمیں ہمارا کبیر گناہ تھے کہ بیرہ تو چھلا ہوں باقی آگر ٹی ماش ٹک تمنی پر ہمیں کبیر گناہ تھے کہ بیرہ تو تھا کر چسٹا کر اٹھائی ہمارا در جنہ سب چیتے بیچ ضروری رو دیتا ہمارا در اببہ تو تھا کہ تحالے آمرہی ابکرد کے بلہ بنا ہمارا در جاتی دیش اور شماز ابکرد ہوئے आजकल समाज क्रम में जब हम रसातल जाते हैं, अपना बुझते ही बच्चन की आवश्यकता देश है। फिर परो प्रचंड और बहुत रक्त हवे निराश हो चल बना, नैराश्य एवं हताशा, व्यक्तिर जीवन के जमन धंकशो देखी आने, जातिर जीवनों ठेक तमनी अवनति देखी नियाश है। ये समाधानी चीज़ है अल्लाह पाक स्पष्ट भाषा बोले दि� یا ایوہ الذین آمنو ہے ایماندار گون ہے بششاشی گون انتنصر اللہ جو یہ تمہارا اللہ کے شہد جو کرو انصر کم تنی تمہارا شہد جو کر بین ایو ثابت اقدام کم تمہارا پاگولے کے دریڑو کر بین شنکیت جو کثر مدد اتن تو شارگر بہو بکتو بروئے چھے अल्लाह तो शायद जकन पुरो जन्नाई, लेकिन अल्लाह के शायद जुकरा अर्थ होच्छे, अल्लाह दीन के शायद जुकरा, अल्लाह पर रीतो विधान बस्तवायन करा, 
আল্লাহ প্রেরিত তহিদ ও সন্ন্যার উপরে নিজেকে পুরোপুরিভাবে নিবিষ্ট রাখা আল্লাহ প্রেরিত ইসলামকে নিজের জীবনের সার্বিক জীবনে বাস্তবায়ন করার জন্য সাধ্য মতো সচেষ্ট হওয়া যদি আমরা ব্যক্তি জীবনে ব্যক্তি জীবনে সামাজিক জীবনে সার্বিক জীবনে ইসলামের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকি আল্লাহ পাকের ওয়াদা অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন অন্যত্র তিনি বলছেন অন্য আল্লাহ কবিউন হাসিজ আল্লাহ হলেন মহাশক্তিশালী এবং মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ পাকের ওয়াদা কখনোই মিথ্যা হয় না জাতি যতদিন পর্যন্ত ইসলামের উপরে দৃঢ় ছিল ততদিন মুসলিম উম্মা বিশ্ব বিজয়ী শক্তি ছিল কিন্তু যখন থেকে তাদের দিন দুর্বল হয়ে গেছে তখন থেকে তাদের দুনিয়া দুর্বল হয়ে গেছে এ বিষয়ে রসুল্লাহ সাল্লাম অত্যন্ত মূল্যবান একটি হাদিস আমাদের শুনিয়ে গেছেন তার গোলাম সহবান থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন দেখো এমন একটা দিন তোমার সামনে আসছে যখন তোমাদের অবস্থা হবে বড় গামলা খাদ্য নিক্ষেপের ন্যায় সাহাবেক রমতন আর তখন কি আমরা কমে যাব সংখ্যায় সেই জন্য কি এই দুর্দশা হবে তখন তিনি বললেন লা বেলান তুম কাছি তখন তোমাদের সংখ্যা খুব বৃদ্ধি পাবে তোর অনেক অনেক মুসলমান দুনিয়াতে হবে কিন্তু তোমাদের মধ্যে ওয়াহান এসে যাবে সাহাবাকরম বললেন ওয়াহানটা কি তিনি বললেন ওহন হচ্ছে অলসতা বিলাসিতা সবচেয়ে বড় কথা হলো ওহানের ব্যাখ্যা তিনি যেটা দিলেন সেটা হচ্ছে এই যে তোমরা দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দিবে বা মৃত্যুকে অপছন্দ করবে ভাবখান এই যেন মৃত্যু হবেই না এটা যখন তোমাদের মধ্যে ঢুকবে তখন তোমরা অলস হয়ে যাবে মৃত্যুর ভয় যদি কারোর মধ্যে না থাকে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে যদি কারোর শান্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা না থাকে তাহলে সে ব্যক্তি দুনিয়াকে নিয়ে পাগল হয়ে যাবে সে ভাববে আমার এই দুনিয়া চুরি করে আমার সঙ্গে থাকবে ওয়াইলুল্ল কুল্লে হোমাসাতি লোমাসাতি নিল্লাজে জামা আমা আলাহ আদ্দাদা ইয়াহাসাহু আন্না মা আলাহ আখলাদা ধ্বংস হোক ওই সমস্ত সামনে নিন্দাকারী ও পিছনে নিন্দাকারীদের যারা খালি মনে করে মাল তারা খালি মাল গণনা করে আর মনে করে এই মাল তাকে চিরস্থায়ী করবে সে মাল ব্যয় করতে রাজি না আল্লাহ পাক যেমন বলেছেন তার রসুল ঠিক তেমনি বলেছেন তোমরা হবে পাত্রে নিক্ষিপ্ত খাদ্যের মতো সমস্ত দুনিয়ার লোক তোমাদেরকে হাতের খেলা মনে করবে তারা যাহা খুশি তাই করবে তোমাদেরকে নিয়ে অতএব সাবধান তাকিয়ে দেখুন মুসলিম উম্মার দিকে সাতান্নটা রাষ্ট্রের বিভক্ত দেশ মুসলিম উম্মার সম্মেলন হয়ে গেল আঠারোতম ওয়াইসি সম্মেলন ঈদ উল ফেতরের একদিন দুদিন আগে মক্কায় কি লাভ হলো একটা প্রস্তাব খালি পাস হলো মিয়ানমার সম্পর্কে প্রস্তাব হলো অনেক কিছুই হলো কিন্তু আসলে কিছুই হবে না কারণ প্রতিটি রাষ্ট্রই এক একটি কাফের রাষ্ট্রের গোলাম চীন আমেরিকা ভারত রাশিয়া বর্তমান পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় কাফের রাষ্ট্র এই কাফেরদের আনুগত্য করা ছাড়া মুসলমানদের টেকার উপায় নাই মিয়ানমার থেকে সেখানকার জাতিগত মানুষ বৌদ্ধদেরও আগে যারা সেখানে মুসলমান ছিলেন সেই মানুষগুলোকে শুধুমাত্র ইসলামের অপরাধে দশ থেকে এগারো লক্ষ মানুষকে বিচারিত করল বিশ্ব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল এতই বন্ধু আমাদের চারিপাশে রয়েছে কোনো বন্ধু একটু শব্দ করেনি যেসব বন্ধু বললে কাজ হবে সেসব বন্ধু চুপ কারণ তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ আগে ব্যবসার স্বার্থ আগে পরবর্তী ধর্মীয় স্বার্থ মুসলমান মূল্য কি আর বাঁচলেই বা কি উচিত ছিল মুসলমানদের দিনকে অগ্রাধিকার দেওয়া সাতান্নটা রাষ্ট্র সবাই যে একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়তো কোথায় উড়িয়ে যেত মিয়ানমারের খবরই থাকত না কিছুই না পড়বে যে একটু অভিমানও করত যে আমরা এই সাতান্নটা রাষ্ট্র তোমার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক চিহ্ন করলাম তোমার দেশে কোনো মাল আমরা কিনব না আর কোনো মাল পাঠাবোও না তাহলেই দেখতেন মিয়ানমার সোজা হয়ে যেত কিন্তু না 
যখন বিতরণ চলছে বাংলাদেশের খাদ্যমন্ত্রী তখন মিয়ানমারের রাজধানী গিয়ে খাদ্য ক্রয় করছেন চারিদিকে সমালোচনা হলো তিনি জবাব দিলেন খাদ্যের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক নাই এই যদি আমাদের চরিত্র হয় কিসের মুসলমান আর এটা বহু আগেই আল্লাহ রসুল বলে গেছেন এমন একটা জমানা তোমাদের আসতেছে সাবধান থেকো কোন অবস্থায় যেন তোমরা দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দিও না আর মৃত্যুকে ভয় করো না মৃত্যু হবেই আজও বা দুদিন পরেও মৃত্যুর ভয়ে তুমি সব আদর্শ বিসর্জন দিবা এটা হবে না আর মাল হারাবার ভয়ে তুমি দিনকে সরিয়ে দেবা হবে না মালের লোভে যত ছুটবা তত ধ্বংস হবা অথচ মাল তোমার তো দীর্ঘ আসাতে থাকবেই এগুলো তো মুসলমান স্বীকার করে কিন্তু মানে না এই হাদিসটা আপনাদের শুনে দিলাম বড় কঠিন একটা হাদিস পাওয়া গেল যেটা ইতিপূর্বে আমাদেরও জানা ছিল না আলহামদুল্লাহ এ ভবিষ্যৎবাণী যেন আমাদের মাথায় থাকে এ সঙ্গে তিনি আর একটি হাদিস বলেছেন হজরত আনাস বিন মালেক থেকে তিনি তার তিনিও তার গোলাম ছিলেন দশ বছর কাল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম ইয়াতি আল নাসের জামান আসাবর আল্লাহ দিন হি আল কাবুজ আল জামার তেরমিজি এমন একটা জমানা তোমাদের উপরে আসতেছে যেদিন দিনের উপরে দৃঢ় থাকা আগুন মুঠির মধ্যে নিয়ে বসে থাকার মতো কঠিন হবে বা আগুনের উপরে বসা কঠিন হবে সেদিন তোমাদের সামনে আসতেছে তোমরা সাবধান সেদিন যারা টিকে থাকবে উন্নতি আসছে ইন্দ্রমেন ওরাইকম জামানা সাবরিন লিল মোতামাসাকে পেয়ে আজর খামসিনা শাহিদ আম্মেন কম তোমাদের পরবর্তীতে এমন একটা জমানা আসছে তো দিনের উপরে দৃঢ় থাকাটা অনুরূপ কঠিন হবে যেমন তোমাদের পঞ্চাশ জন শহীদ যত নেকি পায় ওই ব্যক্তি তত নেকি পাবে শোভান হবে হামদি বিশাল ব্যাপার সেই দিন তো এসেই গেছে অলরেডি মুসলমানের সংখ্যায় বেড়েছে অস্ত্রে বেড়েছে অর্থে বেড়েছে কেবল ধর্মে বাড়েনি দিনে বাড়েনি দিনটা কিন্তু হচ্ছে খেলনা পর দিনদারকে দিনদারদের বিরুদ্ধেই যত রকম জুলুম অত্যাচার দাঁড়িয়ে দেখলে একদল মানুষের গা জলে মেয়েদের মাথায় বোরকা হিজাব বা দেহে বোরকা দেখলে কিছু মানুষ টিটকারি শুরু করে শিক্ষিত লোকেরা পর্যন্ত বেশি গা জলে ওরা চায় যেন বেশি যত মানুষ মেয়েরা যত ল্যাংটা হবে তত যেন আধুনিক হবে স্কুল কলেজের মাদ্রাসার সিলেবাসগুলো এমনভাবে নষ্ট করেছে যে আপনার শুনলে হতভম্ব হয়ে যাবেন আপনারা তো নিজের স্কুলে পড়েন না বাচ্চারা পড়ে নিজেরা মাদ্রাসাও পড়েন না বাচ্চারা পড়ে খোঁজ নিয়ে দেখেন তারা কী পড়ে সেখানে সেখানে কীভাবে নষ্ট করা হচ্ছে সিলেবাসের মধ্য দিয়ে আমাদের শিক্ষকরা পড়াচ্ছেন ছাত্ররা পড়ছে সবাই দুঃখ করছে বটে কিন্তু করছে না কিছুই এর বিরুদ্ধে আমাদের তো কিছু বলা দরকার ছিল উচিত ছিল সরকারকে নসিহত করা তাকে বলা তার তার কাছে যাওয়া এমন কোনো সাহস কোনো আলামের নাই যে সরকারকে যে কিছু নসিহত করে কিছু বলে বহু সংগঠন আছে লক্ষ লক্ষ মানুষের বিশাল জমিয়তুল মোদার রেসিন আছে শুধু দাবি আদ করার তালেই তারা থাকে কিন্তু দিনের ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ তাদের আমরা দেখতে পাইনি আজ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সমিতি আছে ইউনিভার্সিটির সমিতি আছে সমিতি সমিতির দেশ ভরে গেছে কাজের কাজ কোথাও পাওয়া যাবে না সবই যেমন দালালি হয়ে গেছে দিনের স্বার্থে কাজ করার মতো মানুষ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু পেতে হবে যদি আমাদের সম্মান বাঁচাতে হয় মর্যাদা রক্ষা করতে হয় দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌত রক্ষা করতে হয় তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে আমাদের নিজস্ব দিনই চেতনার ব্যাপারে সজাগ হতে হবে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌত নির্ভর করছে ইসলামী চেতনার উপরে এই চেতনাকে বিনাশ করতে পারলেই এদেশ থেকে সব কিছু শেষ হয়ে যাবে যেটা আমরা বারবার বলি স্বাধীনতা সার্বভৌত বারবার বলি এটা আদৌ টিকবে না রোদে দেশে ইসলাম না থাকে আর ইসলাম ধ্বংস করার জন্য ইসলামের চেতনা ধ্বংস করার মূল উদ্দেশ্য আর চেতনা ধ্বংস করার জন্যই সর্বাগ্রে দুটো দুই দল মানুষকে ধ্বংস করতে হয় এক হলো শিক্ষিত সমাজকে আর এক হলো সমাজ নেতাদেরকে এই দুই দলই এখন সম্পূর্ণ রোগগ্রস্ত হয়ে গেছে জেনারেল শিক্ষিত তারা তো দিন সম্পর্কে আদৌ চিন্তা করেন না আর দিনই যারা শিক্ষিত হয়েছেন তাদের মধ্যে যে কি এমন রোগ ঢুকেছে সে ক্যান্সার সেহেতু কঠিন পরস্পরের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ প্রতি হিংসা আর কোনো কাজ তাদের নেই 
মাসলামা সাল্লি মারামারি কাটাকাটি যা কোনোদিন মানুষ শোনেও নাই সেগুলো তারা বলছেন আর করোনা হাজির অবব্যাখ্যা করে সেগুলো মুফতি আকারে সমাজ চালু করে দিচ্ছেন এর ফলে আর সমাজ দিন দিন খারাপের দিকে চলে যাচ্ছে যারা সচেতন যুবক শ্রেণী তাদের প্রতি আমাদের আহ্বান থাকবে তোমাদের চিন্তাধারা যেন উদার হয় উন্নত হয় নিকৃষ্ট চিন্তা যেন তোমরা যেও না কোরআন হাদিস চিরন্তন এবং শাশ্বত সত্যের গ্রন্থ তা কোনোদিনও বিকৃত করতে কারো পক্ষে সম্ভব হবে না বিকৃত করবে কিন্তু কোরআন হাদিসের দাবিদার আলমারি করবে অন্যদের হিম্মত নেই কোরআন হাদিসে হাত দেওয়ার বুঝবো না তারা কিছু এগুলো ধ্বংস হচ্ছে আলমদের মাধ্যমে তিন চার জমা আগে খোদ্দ আমি বলেছিলাম আলম তিন শ্রেণী সাবধান থেকে আলম হচ্ছে সবাই ভালো কথা কিন্তু ওই আলম হয়ে না যে আলম বেদাতের আহ্বায়ক যারা বেদাতই চালু করে সমাজে মাদ্রাসার বইগুলি পড়ে দেখান তো কী লিখছে সেখানে আল্লাহ রসুলের সম্মান করতে করতে লিখছে সেখানে যখন দুনিয়াতে কোনো মানুষ ছিল না তখন সেরেফ আল্লাহ ছিলেন আসলেন মোহাম্মদ এই কথা যদি কেউ সিলেবাসে লেখে আপনার ছেলে কি মাদ্রাসা পড়ে মাথার টুপি কিন্তু আছে হুজুরি মাথার টুপি আছে এই যদি তারা পড়ায় ওকে দিনদার হবে না বেদিন হবে মোশাক হবে না পুরা আর তিনি যদি না থাকতেন তাহলে দুনিয়ার কিছুই সৃষ্টি হইতো না সম্পূর্ণ বাজে কথা তিনি কখনই মানুষ ছিলেন না তিনি নূর ছিলেন ফ্রেস্তা ছিলেন রসুল মর্যাদা বাড়াতে বাড়াতে একেবারে ফ্রেস্তা বানিয়ে দিয়েছে বলা হচ্ছে আদম যখন জান্নার থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়া হলো তিনি তখন তাকিয়ে দেখেন যে আল্লাহর আরসের নিচে এটা কলমে লেখা আছে লা আল্লাহ আল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ এটা দেখে তিনি বললেন নিশ্চয়ই মোহাম্মদ এমন একজন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ পাক তার পাশে বসিয়েছেন আমি তার ওসিলা ধরে যদি বলি হয়তো বা আমাকে আল্লাহ ক্ষমা করবে তিনি ওই ওসিলা ধরে বলেন যে আল্লাহ মোহাম্মদের ওসিলা তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন এগুলো যদি মাদ্রাসা সিলেবাসে লেখা থাকে ওই মাদ্রাসা পড়ুয়া হুজুর কী হবে এগুলো অভিভাবকরা জানেন না দয়া করে আমার বইগুলো পড়বেন কি পড়ছে আমার সন্তান আল্লাহ নিরাকার তিনি সর্বত্র বিরাজমান এর ব্যাখ্যা আমরা বুঝি না আমরা খালি বাংলা শিখেছি কিন্তু এর অর্থ যে কি এমনি বাস করার পরেও বাংলা বুঝি না লেখা সেই ল্যাপটা কি যত কল্লা তত আল্লাহ এ তো পাগলও বলে কিনা সন্দেহ কিন্তু না মুফতি মহাদ্দেস হুজুররা পীর সাহেবরা আউলিয়ারা সমান আউড়িয়ে যাচ্ছে আর মুসলমানরা এগুলো মুখস্ত করছে আর ঠিক 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 শ্রোতাদের কাজ তো ঠিক বলে তখন কাজ নেই হতভাগা দেশ হতভাগা দেশের আলম সমাজ কীভাবে প্রতিবাদ করার নাই প্রতিবাদ করলেই গালিগালাজ কুত্তা কি আল্লাহ বিড়াল কি আল্লাহ সাপ কি আল্লাহ যত কল্লা তত আল্লাহ প্রত্যেকটা মানুষ কি আল্লাহ পাগলও বোঝে এগুলো আল্লাহ নয় এটা আল্লাহ সৃষ্টি কিন্তু হুজুররা বোঝেন না এমন করে ব্যাখ্যা দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আপনাকে বলবে যে আপনি আর চুপ হয়ে যাবেন কবরে গিয়েও আল্লাহ রসুল বেঁচে আছেন তিনি সেখানে গিয়ে যেমন সালাম দেওয়া হয় তিনি সালামের জবাব দেন দরুদ পড়লে জবাব দেন অত সবাই সমস্যারে সুন্দরভাবে সুর দিয়ে যখন দরুদ পড়া হয় শুনতে খুবই ভালো লাগে কিন্তু এতে যে আল্লাহ কত ক্রুদ্ধ হন হুজুর তো তা বোঝে না কোরআন এবং হাদিসের বিকৃত ব্যাখ্যা এবং অপব্যাখ্যা করে ইসলামটাকে একদম শেষ করে দেওয়া হয়েছে ফলে তাদের অনুসারে যত মানুষ আছে তাদের কাছে ওই মানুষগুলি শ্রেষ্ঠ মানুষ যারা তাদেরকে বেদাতের দিকে আহ্বান করে আরেক দল আছেন ওই সমস্ত আলেম যারা বেদাত বুঝেন শিরিক বুঝেন এটা যে অন্যায় তাও জানেন কিন্তু প্রতিবাদ করার সাহস নাই বিভিন্ন স্বার্থে অথবা ভয়ে চাকরি হারাবার ভয় ইমামতি হারাবার ভয় মহাজঙ্গিরি চলে যাওয়ার ভয় দুনিয়া বিষার্থ ঘা লাগবে কোথায় চাকরি হওয়ার ঠিক ঠিকানা নাই নানাবিধ কারণে তারা প্রতিবাদ করতে ভয় পান এ হলো দ্বিতীয় শ্রেণীর আলেম আর তৃতীয় শ্রেণীর আলেম তারাই যাদের সংখ্যা খুবই কম তারা হক বুঝেন 
এবং হকের প্রতিবাদ করেন এবং মানুষকে সেইভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন বর্তমান বিশ্বের অদ্বিতীয় মহাদেশ শেখ আলবান রহমতুল্লাহ আলী তার লিখনের মধ্যে বলেছেন যে আমাকে একদল মানুষ এতই যে ঘৃণা করে তার বাস্তব প্রমাণ আমি একটা পেলাম কেমন আমি এক জায়গায় গেছি তো লোকেরা বলছে আলবানি নামে একজন লোক আসছে তিনি খুব হাদিস বলে তো উনি বলছে তাহলে ধরো আমি একটু দেখে আসি কাল তো গালি গালাস করি বাড়ি বসে বসে দেখিনি কখনো একটু দেখে আসি তখন তো ইন্টারনেট ছিল না শুনে খুব ভালো লাগলো তো দারুণ আলেম কথায় কথায় হাদিস একবার কণ্ঠস্থ মুখস্থ বলে দিচ্ছে এ কি পরে উনি চিন্তা করলেন কিন্তু রফল এদান কেউ সালা তাদের করে দেখছি তাহলে তো লামো যাবে হয়ে গেছে একে দিকে কিচ্ছু হবে না উনি বলছেন যদি এই লোকটা এই ওহাবি না হতো আর তাইমি না হতো এবং তেমন অনুসারে না হতো তো এই লোকটা বর্তমান বিশ্বের অদ্বিতীয় মহাদেশ হইতো দেখছেন অবস্থা ঘৃণা কোথায় এই ধরনের ঘৃণা নিয়ে বিদ্বেষ নিয়ে যদি কেউ আলেম হয় ঠিক ওই সব আলম ও তো আলমই নয় ও তো জাহিল থাকা ভালো ছিল আলবানির ছাত্র হওয়ার যোগ্যতা নাই কিন্তু যেহেতু আলবান রফা দান করে আর উনি করেন না অতএব এক সব শেষ এই এই অবস্থা থেকে বাঁচার চেষ্টা করবেন না এই অবস্থার অনুসারী হবেন বাঁচতে হবে আগামী বংশধর ধ্বংস হয়ে যাবে জাতি ধ্বংস হবে দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ধ্বংস হয়ে যাবে আমরা তো এখনই তো গোলামে শুরু করে দিয়েছি আমরা তো স্বাধীন নই আসলে আদৌ স্বাধীন নই খালি ভোটাভুটিটা আসে স্বাধীনতা বলে আমাদের কিচ্ছু নেই যতদিন মুসলমান দিনের প্রতি পুরোপুরি অনুরক্ত না হবে ততদিন পর্যন্ত তার উন্নতির কোনো উপায় নাই রমজান মোবারক চলে গেছে আমাদেরকে এই প্রশিক্ষণ দিয়ে গেছে ইয়া বাগ ইয়াল খাইর আকবেল হে কল্যাণের অভিযাত্রীরা এগিয়ে চলো কারা এগিয়ে যাবে যারা কল্যাণকামী জাতির দিনের এবং দেশের তাদেরকে তো আল্লাহ পাক ডাকছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষতি হিসেবে আমরাও ডাকছি তাদেরকে এসো জাহিলিয়াতের অন্ধকার থেকে দাঁড়িয়ে আসো মজাবি দ্বন্দ্ব গোড়ামি ছাড়ো কোরআন হাদিস পরিবর্তন হবে না মজাব পরিবর্তন হবে তোমার ফতোয়া পরিবর্তন হবে সবই পরিবর্তন হবে কোরআন হাদিস কোনো পরিবর্তন নাই এই প্রসঙ্গে এবার মালিককে প্রশ্ন করা হয়েছিল এ মালিক তার ছাত্র ইমাম শাফিকে বলেছিলেন শুনে রাখো শাফি মালাম এখন দিন আন পি আহাদ নবী সাল্লাম ওয়া সাহাবিহি ফলাম এখন লিয়া দিন আন আল্লাহ রসুল এবং তার সাহাবিদের জমানায় যেটা দিন ছিল না এ যুগে সেটা দিন হবে না আপনি যতই চেষ্টা করেন একশো মুফতির ফতোয়া আটটা করণের আয়ত আর অসংখ্য সই হাদিস দিয়ে আপনি ব্যাখ্যা করে বুঝাচ্ছেন মিলিয়াত পড়াটা ওয়াজিব যে মিলাত পড়া সে মুসলমানই না আপনি বললে হবে যার জন্মই হলো আল্লাহ রসুল মৃত্যু শশা চোদ্দ বছর পরে সে জিনিসটা কী করে শূন্যত হয় বানোয়াট একটা জিনিস নিয়ে এইভাবে যারা করোনা হাজি সেটা অপব্যাখ্যা করে বিকৃত ব্যাখ্যা করে ওরা কি মুফতি ওরা এই সবচেয়ে ক্ষতি করো কাল পাগল আর টুবি দিকে ভুলবেন না সুন্দর সুন্দর শরীরে কণ্ঠে ওয়াশ শুনে পাগল হবেন না সাবধান থাকেন হক কথা শুনতে অভ্যাস করুন হক কথা মানতে চেষ্টা করুন এবং হক অনুযায়ী চলতে নিজেকে এবং নিজের প্রতিবেশী ভাই বোনদেরকে চালাতের জন্য চালানোর জন্য চেষ্টা করুন একাকি জান্নাত পর কামনা করেন না কু আনফুসা কুম ওয়াহলি কুম নর কুদ ওয়ান আসল হেজর তুমি নিজেদের নিজেদেরকে তোমরা এবং পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও শ্রেষ্ঠ আক্কেল গোরগোর হিসাব এটা ইসলামে নাই ইসলাম এটা পছন্দ করে না লতা আমরুন নবিল মা আরুফ হতা ওলতা নাহা উন্ন আনিল মুনকার অবশ্যই তোরা মানুষকে আমরুল মা আরুফ করবে নাহি আনিল মুনকার করবে নইলে আউম মাহমুল আজাব তোমাদের উপরে আল্লাহর আজাব আসবে সাধারণভাবে সবার উপরে সে আজাব নেমে যাবে কেউ ঠেকাতে পারবো না এই যে ফোনে আসতেছিল না তার এরিয়া ধ্বংসকারে তার এরিয়া ছিল বাংলাদেশের সাথে অনেক বড় এরিয়া নিয়ে এসে আসতেছিল অসংখ্য দিনদার পরেজগার মানুষ আল্লাহ কাছে দোয়া করে আল্লাহ হওয়ালে না ওলা আলাই না আল্লাহ তুমি ফিরিয়ে নাও আমাদের করে এই গজব দিও না 
তাদের দোয়ার কারণেই আল্লাহ পাক তাকে আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস করে সরিয়ে নিয়ে গেছেন কিন্তু অবিশ্বাসীরা বলছে আমাদের আগাম প্রস্তুতির জন্যই ফনি কোনোই ক্ষতি করতে পারে নাই কত বেয়াদব এই সমস্ত লোকেরা তাদের বিশ্বাসের বালাই নেই ইমানের বালাই নেই তারা এগুলো বলে এই খদ্দ দাঁড়িয়ে আমরা আল্লাহ কাছে দোয়া করেছি আমাদের মধ্যে আরও অসংখ্য ওলামাইকের আম দোয়া করেছেন যাদের মধ্যে ইমান আমল সঠিক আছে তাদের দোয়া আল্লাহ কবুল করে কোন বেদাতির দোয়া আল্লাহ কবুল করে না মনে রেখে দিন ভালো করি কোন মোশ্রেক এবং বেদাতির দোয়া যদি আল্লাহ কবুল করে তাদের তো মুসলমান হতে দরকার নেই পরিষ্কার হাদিসে আসে এগুলো আল্লাহ রসুল খদ্দা দিচ্ছেন মদিনা মসজিদে একজন মুসলি এসে বলি হে আল্লাহ রসুল একজন বেদুইন মদিনা শুকিয়ে শেষে এগুলো পানি পাচ্ছি না কোথায় যাবো আমরা আমি দোয়া করুন আল্লাহ কাছে খদ্দা বাদ দিয়ে তখনই তিনি দোয়া করলেন খদ্দারত অবস্থাতেই এমন বৃষ্টি হলো মদিনা একদম ভেজ দেওয়ার অবস্থা ওই লোকটা দৌড়ে সেই আল্লাহর সব বন্ধ করেন বন্ধ করেন শিখে সব বন্ধুরা ভেসে গেল আমাদের ঘর বেড়ে আর থাকল না আল্লাহর সুল্লা আবার দাঁড়িয়ে দোয়া করেন আল্লাহ হাওয়া আলাই না আল্লাহ আলাই না হে আল্লাহ তুমি বর্ষণ ফিরিয়ে নাও আমাদের উপরে আর দিও না বাস বর্ষণ বন্ধ হয়ে গেল এদিকেও তা হতে পারে আল্লাহ রসুল শেষ নবী কিন্তু তার উম্মতের মধ্যেও তার অনুসারী মানুষ চিরদিন থাকবে আল্লাহ তাল তয় ফতম উম্মতি জাহেরিন আল হক আল্লাহ আজর রহমান খাজালম হাতাই আমরুল্লাহ অহম কাদা আলেক তিনি ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন চিরকুহাল আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল থাকবেই যারা হকের উপরে দৃঢ় থাকবে তাদেরকে লোকেরা ছেড়ে চলে যাবে কিন্তু এতে তাদের কোনোই ক্ষতি হবে না এইভাবে কেমত এসে যাবে অথচ এইভাবে দিন টিকে থাকবে এবং মসুদের রাওয়াতে এসছে কারা তারা বাদাল ইসলাম গরিব আনসা ইউদ কামা বাদা ফতুব আলের গোরাবা ইসলাম পূর্বের অবস্থায় চলে যাবে সীমিত লোকের মধ্যে ইসলাম সীমাহিত হয়ে যাবে তারা কারা জবাব দিন আল্লাহ রসুল আল্লাহ দিন ইসলিহুরা মা আফসাদের নাস তারা হলো তারাই যারা সমাজকে ইসলাহ করে সংস্কার করে সংশোধন করে যখন মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে যায় সংশোধন করা খুব কঠিন কাজ কারণ অধিকাংশ লোকই রোগী রোগীরাই বড় ডাক্তার খেয়াল করে দেখবেন ডাক্তারদের কাছে গিয়ে ওরা নিজেরা উল্টা ডাক্তারি করে রোগীরাই বলেন এটা ঠিক আছে আপনি বললে হবে আমার অমুক হুজুরকে বোঝেন না কিসের কোরআন হাদিস কিছুই মানবে না ব্যাখ্যা আর অপব্যাখ্যা দিয়ে কোরআন হাদিসের শাশ্বত বিধানকে যেভাবে আজকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে ফলে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী সবাই যেন এতে খুশি বিশ্বাসীরা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে অবিশ্বাসীরা বাহবা দিচ্ছে যে মুসলমানরা তোমরা দিন নিয়ে মারামারি করো এই ফাঁকে আমরা কাফেরদের গোলামি করি কাফেরদের মতবাদ এদেশ প্রতিষ্ঠা করি এবং আমরা যত খুশি পুঁজিবাদী অর্থনীতির মাধ্যমে কোটিপতি হই আর তোমরা না খেয়ে মর আর বলো আল্লাহ রুজির মালিক আল্লাহ একবার এ বিষয়ে তার শেখোয়া রচনা করেছিলেন শিকায়ত করেছেন তার নাম শেখোয়া সবই সেখানে অত্য চমৎকারভাবে তিনি বাণিজ্য অঙ্কন করে গেছেন পরে আবার তিনি জবাবে শেখোয়াও লিখলেন কে পড়বে এগুলো কে মানবেই তবে আমরা বিশ্বাস করি হাদিসের আলোকে অবশ্যই 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 কেমন পর্যন্ত একদল হক পদ্ধে মানুষ থাকবেই এবং তাদের দোয়াই আল্লাহ কবুল করবেন বাংলাদেশের বিশ কোটি মানুষের মধ্যে নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকরে এমন কোনো বান্দা আছেন যার দোয়া আল্লাহ কবুল করেছিলেন আর তাই এই ব্যাপক গজব থেকে বাংলার মাটি রেহেই পেয়েছে এই বিশ্বাস আমরা রাখি করণ হাদিসের আলোকে কোনো ব্যক্তির বা কোনো দলের বা কোনো সরকারের আর গম ব্যবস্থাপনার জন্য এটা উদ্ধার পায় নাই আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত ছিল সবার সর্বাগ্রে সেটা কিন্তু আমরা শুনতে পাইনি আল্লাহ পাক আমাদেরকে এমনি করে দুনিয়াবি ও জমিনি আসমানি ও জমিনি গজব থেকে আল্লাহ পাক আমাদেরকে নিরাপদ রাখুন এবং সব সবচেয়ে বড় আমাদের দিনকে আল্লাহ পাক শির্ক বেদার থেকে মুক্ত এবং স্বচ্ছ দিন হিসাবে পালন করার তফিক দান করুন করণেও কি এখন এতে বাঁচতে হবে তো আমাকে কিছু করতে হবে মুসলিম মার যে বাস্তব অবস্থাটা কি এটা আমাদের উপলব্ধি করার জ্ঞান অনেকের নাই আমি খাচ্ছি যাচ্ছি ভালো উম্মত কোথায় যাচ্ছে দেশ কোথায় যাচ্ছে সমাজ কোথায় যাচ্ছে বিশ্ব পরিস্থিতি কি এ বিষয়ে জ্ঞান কম লোকেরই আছে খুবই কম এখন আকাল্য কালিল যারা এগুলো চিন্তাই করে না তাদের একটা ভালো কথা রয়েছে বাড়ির ভাত খেয়ে বোনের মোশ খেদাব কে আমি নিজে খেতে পাচ্ছি না বেটা কে কী করলো না দেখার কী দরকার না এগুলো কোনো দায়িত্বশীল মানুষের কথা নয় 
প্রথমে আমাদের দায়িত্ব হবে নিজেদের দেশের পরিস্থিতি এবং বিশ্বের পরিস্থিতির উপলব্ধি করা এবং সে আলোকে কি করণীয় চিন্তা করা করণীয় যখন আপনি চিন্তা করবেন তখন আপনাকে ভাবতে হবে যে কী করণীয় কোনটা গেলে ভালো হয় আপনার সামনে কিন্তু দুটো জিনিস আসবে আল্লাহ প্রেরিত কোরআন শূন্য অনুযায়ী সমাধান আর এক দল বলবেন না অধিকাংশ লোকের মতামত নিয়ে যে সমাধান দুটা এক কথা একটা হলো মানুষের লৌকিক জ্ঞানভিত্তিক সমাধান আর একটা হবে ওহিভিত্তিক সমাধান এই বিষয়ে গিয়ে আপনাকে পথ বেছে নিতে হবে কোন দিকে গেলে আমি আগাতে পারি এখানে যখন আপনি লৌকিক জ্ঞানভিত্তিক সমাধান নিতে যাইবেন তখন কিন্তু তাদের মধ্যে অটোমেটিক চলে আসবে যে অধিকাংশ লোক যা বলে সেটি হবে দশ যেখানে আল্লাহ সেখানে যখন আপনি এই চিন্তা যখন করবেন তখন আপনাকে ওহির বিধান অনুযায়ী সমাধান থেকে দূরে ঠেলে দেবে এটা যে অন্যায় চিন্তা বহু পূর্বে কোরআন সুরা আল আন আম একশো ষোলো হাতে বলে দিয়েছে তার নবী মোহাম্মদকে লক্ষ্যকে তিনি বলছেন ওহিন তোতাহে আকসার মান ফিল অর্ধে উদুল্লু কান সাবির ইল্লা ইং ইয়াত্তাবে ঔন ইল্লা জান্ন ওইন হুম ইল্লা আখরসুম হে মোহাম্মদ সাল্লা আলাইসাল্লাম যদি তুমি অধিকাংশ লোকের আনুগত্য করো তো ওরা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে কারণ ওরা অধিকাংশ নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী মতামত দেয় অধিকাংশ অনুমান ভিত্তিক কথা বলে দেড় হাজার বছর পূর্বেই আল্লাহ পাক আমাদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন কিন্তু না আমাদের কলমা আলাদা মেজরিটি মাস্ট বি গ্যারান্টেড সবাই চায় সুদ চলবে অথবা সুদ হারাব নয় যেন অনেকে এখন বলতে শুরু করেছেন মারাজা শিক্ষকরাও বলে সুদের অঙ্ক না পড়ি করব কি সুদটা এখন দেশে চলছে এটা তো চলবেই এর বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদী চেতনা নাই ছাত্রদের সামনে বলতে হবে এটা হারাম এটা অন্যায়ভাবে আমাদের চাপানো হয়েছে তাহলে তো ছাত্র তৈরি হবে কিন্তু না শিক্ষকই যখন তাকে সহজভাবে নিয়েছেন ছাত্র তো আর কঠিনভাবে নিবে না অতএব যারা শিক্ষকতা করেন এই ধরনের বিষয়গুলি কঠিনভাবে প্রতিবাদ করবেন ছাত্রদেরকে বলবেন সম্পূর্ণ করা যে বিরোধী সুদ হারাম চিরন্তন হারাম কি আমার পর্যন্ত হারাম কোনো যুগে ওটা হালাল হবে না সুদের অঙ্ক আমরা শেখাচ্ছি পড়াচ্ছি মুখস্থ করাচ্ছি পরীক্ষা নিচ্ছি তার ভিত্তিতে নম্বর দিচ্ছি ঠিক অমনি করে তারা আমরা তো আরবি পড়াই সেখানে দেখা যাচ্ছে ছেলে আর মেয়ে একসঙ্গে ডায়লগ দিচ্ছে কেউ কিছু বুঝতেছে না কি পাপটা করে যাচ্ছে সে একসঙ্গে ক্লাস করছে একসঙ্গে ক্লাস টিচিং দিচ্ছেন টিচার বলা উচিত ছিল এটা ইসলামের বিরোধী যাতে জেন্ডার বৈষম্য না থাকে নারী পুরুষের মধ্যে মিলন ঘটে দ্রুত সহজে মেলামেশা এটা হয় এইটাকে সুকৌশলে এটা বাস্তবায়ন করার জন্য ছোট থেকে তোমাদের গড়ে তোলা হচ্ছে সাবধান দুটো ছেলে পরস্পর ডায়ালগ করুক কোনো সমস্যা নেই কিন্তু না ছেলে মেয়ে একসঙ্গে ডায়ালগ হবে হাউ আর ইউ এটা আরবিতেও চলছে ইংরেজিতেও চলছে এ যদি লেখাপড়া হয় মাদ্রাসার ছেলে বাজে সরকারি মাদ্রাসা বলছে কিন্তু কই আমাদের নিজেদের তৈরি করার মাদ্রাসা না সরকারি মাদ্রাসা মানেই হলো শেরক বেদাতে পূর্ণ মাদ্রাসা কারণ অধিকাংশ আলম সেদিকে যে সাড়ে ছ লক্ষ মাদ্রাসার শিক্ষকের সংগঠন জমিদুল মোদারুদ্দিন চুপ হয়ে আছে তারা একটা সমর্থন দিয়েছে সরকার তো দরকার ভোট আপনি দু চারটে মানুষ না বলে কী যায় আসে চলছে এইভাবেই আপনাকে ওহির জ্ঞান থেকে সরিয়ে মানুষের লৌকিক জ্ঞানের অনুগত বানানো হচ্ছে মানুষের জ্ঞান কোশ্চিনকাল শাশ্বত সত্যের সন্ধান দিতে পারে না আল্লাহ পাক বলছেন আফামানের তাকা যা এলা হো হাওয়া হো আফা আনতা তা কোনো আলহি বকিলা তুমি কি দেখেছ ওই ব্যক্তিকে যে ব্যক্তি তার নিজের মনকে নিজের প্রবৃত্তিকে ইলাহ বানিয়েছে তুমি কি তার ব্যাপারে দায়িত্ব নেবে আল্লাহর কাছ থেকে কোনো দিন পারবেন না নিজের মন মনই এটাকে ভালো বলছে আর একজন এটাকে খারাপ বলছে একজন ওটাকে উত্তম বলছে থাকবেই এখানে যে কোনো হারামকে হালাল করার অধিকার আল্লাহ তার বান্দাদের কাউকে দেন নাই ওলা তাকুর উলিমা তাসেফ আলসেনা থেকে বলুন কাজে বা হাজা হালাল হাজা হারাম খবরদার তোমাদের জবান দিয়ে যেন এটা হালাল এটা হারাম এই কথা বের না হয় এ দায়িত্ব আমার 
হাদিসে আল্লাহ রসুল বলছেন আল হাল বাইজুনুন আল হারাম বাইজুনুন বাইন হাম মোস্তা বেহাতুন খবরদার হালাল স্পষ্ট হারাম স্পষ্ট মাঝখানে বহু কিছু আছে অস্পষ্ট অস্পষ্ট বিষয়ে ধার কাছে তুমি যেও না ঠিক যেমন একজনের অন্যের ক্ষেতের আইলের পাশে যদি তুমি গরু বান্ধ বা ছাগল বান্ধ যে কোনো মুহূর্তে সে আইল ক্রস করে অন্যের ক্ষেতের ফসল খায় ঠিক অমনি করে অস্পষ্ট বিষয়ে তুমি ঢুকলে তুমিও যে কোনো মুহূর্তে হারামের মধ্যে ঢুকে পড়বা অতএব দা মা ইউরি বেকাইলা মা লা ইউরি বোকা তুমি সন্দিগ্ধ বিষয় থেকে নিঃসন্দেহ বিষয়ের দিকে ধাবিত হও আল্লাহর কালাম রসুলের কালামকে ডিনাই করে আমরা ভোট ধরে নিয়েছি একজন লোকের মেজরিটি হলেই কোরাম হয়ে গেল বাস কোরাম হয়ে গেলে সব পাশ হয়ে গেল জি না আপনার কোরামে তিন পয়সা মূল্য নিয়ে কোরআন হাজির সামনে কোরআন হাজির যেদিকে সত্য সেদিকে এই বিপরীত সত্য মিথ্যার মানদণ্ড কিছুই নাই এটা হলে প্রথম বিষয় এই আমাদেরকে এই বিশ্বাস আনতে হবে প্রথমে যদি আমরা বিশ্ব পরিস্থিতি সমাজ পরিস্থিতি নিজের দেশের পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে চাই আগে এই সিদ্ধান্ত আপনাকে নিতে হবে আমি কিসের ভিত্তিতে নেব কোরআন ও সুন্দর ভিত্তিতে না আমার সে লৌকিক জ্ঞানের ভিত্তিতে যদি সিদ্ধান্ত এটি হয় যে কোরআন সুন্দর ভিত্তিতে এবার আপনাকে আরও ভিতরে যেতে হবে কোরআন সুন্দর ভিত্তিতে যখন আপনি যাবেন তখন শুরু হবে মাঝাবি খেলা সেখানে তিনটে বাধা দেখা দিবে মাঝাবি বেদা সবার আগে আসবে আর সেরক বেদাতপন্থী লোকদের বাধা আসবে এগুলো মোকাবিলা করা খুব কঠিন কিন্তু করতেই হবে সেরক বেদাত সে কোনো আপোষ নাই আলমদেরকে এই বিষয়ে সাবধান হতে হবে নইলে আলমরাই আল্লাহকে দায়ী হবেন কারণ আলমরাই ধর্ম নিয়ে নড়াচড়া করেন কোরআন হাদিসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তারাই করেন আর একটা সাবধান থাকতে হবে কুতুবি তফসির থেকে তফসির নামে যেগুলো জালিয়াতি চলছে এগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে অধিকাংশ তফসিরে জাল জৈব এবং ইসরায়েলিয়াত ভর্তি তুনি আর গল্প ভর্তি ঠিক রসুলের জীবনী পড়া থেকে সাবধান যে কোনো জীবনী উনি পড়তে পারবেন না কাসাসুল আম্বিয়া নামে যে বইগুলো আছে নবীদের কাহিনী দুনিয়ার বাজে গল্প ভর্তি করা এগুলো থেকে সাবধান বাংলাদেশে একটা বই আছে মকসুদুল মোমিন বা মকসুদুল মোমিন এই আর একটা বাজে জিনিস আরেকটা আছে নিয়ামুল কোরআন যেখানে অধিকাংশ আসামি যে বইটা পড়ে যা পড়ে মানুষ কাফের হয়ে যায় এই এই দোয়া এত এত সংখ্যায় পড়লে তুই জেল থেকে মুক্তি পাবে দোয়া পড়ে গিয়ে জেল থেকে মুক্তি পাওয়া যায় আল্লাহ কাছে চাইতে হবে চেষ্টা করতে হবে এর বাইরে তো কিচ্ছু নাই কিন্তু না কোরআন কেরা তাবিজ বানিয়েছে হাদিস কেরা নিজের স্বার্থে ব্যবহার করছে তফসিরের নাম করে ঘরে ঘরে আম বাগানে বসে তফসিরের কোরআন মহাবিল হচ্ছে কোরআন খালি সামনে খুলে রাখে তফসির তো কিছুই নেই দুনিয়া রাজনীতি করে সেখানে বসে বসে আলটিমেটলি সেখানে গিয়ে দাঁড়ায় সবাইকে হটাও আমাকে ক্ষমতায় বসা বা আমার দলকে বসাও এটা হলে তফসিরের মূল সারমর্ম বাংলাদেশে সাবধান যখন আপনি কোরআন সুন্দরের কাছে যাবেন এগুলো কিন্তু আপনার সামনে বাধা হবে আপনাকে বেছে নিতে হবে এদেশে কারা সহি সুন্নার উপরে কাজ করে যাচ্ছে তাদের সংগঠন কোথায় আছে খুঁজে নিতে হবে এখানে যে আবার নতুন ফেতনা পাবেন একদল বলবে আমি সবচেয়ে বড় সহি হাদিসের অনুসারী আর কারোর দরকার নেই একাকেই থাকবেন এটাই ভালো হ্যাঁ এটা কিন্তু আর এক ষড়যন্ত্র কারণ শক্তি সংগঠন ছাড়া হয় না একক ব্যক্তি কখনোই সংগঠন নয় একক ব্যক্তি কেউ তিন পয়সা মূল্য দেয় না যখন সংগঠিত শক্তি হয় তো সবাই হিসাব করে আল্লাহ রসুল বলছেন আল মোমিন কবি আহাবের আল্লাহ আল মোমিন দাইফ শক্তিশালী মোমিন আল্লাহর নিকটে অধিকতর প্রিয় দুর্বল মোমিনের চাইতে এখানে শক্তিশালী গায়ের জোরের শক্তি নয় যার সঙ্গে লোকজন আছে যার কথা মানুষ শোনে সেইগুলো শক্তিশালী আল্লাহ রসুল বলছেন আল জামাত রহমা আল ফুরকত আজা জামাত বদ্ধ জীবন হচ্ছে রহমতের জীবন আর বিচ্ছিন্ন জীবন হচ্ছে আজাবের জীবন তিনি আরও ব্যাখ্যা দিচ্ছেন মান আর আদমিন কুম বহুবত আর জান্না ফের এল জামের জামা তোমাদের মধ্যে যারা জান্নাতের মধ্যস্থলে থাকতে চায় সেজন্য জামাত বদ্ধ জীবনকে লাজম করে নেয় এই সমস্ত আদেশ একদিকে থাকলেও আমি ওয়াজ করে দিলাম নিজে ভালো হয় এটি যথেষ্ট কোনো সংগঠন মধ্যে যেও না এটা দিন দিন যত কেমত আগাচ্ছে ততই 
বিশুদ্ধ দিনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বাড়ছে সাবধান তয়ফা বলা হয়েছে হাদিসে এক দল বলা হয়েছে এক ব্যক্তি বলা হয়নি তো এক দল থাকবেই আপনাকে অবশ্যই দলবদ্ধ জীবন যাপন করতে হবে এবং দলবদ্ধভাবেই জামাত সমাজকে সংশোধনের চেষ্টা করে যেতে হবে কেতাব শুননা গেলে এই বাধাগুলি মাথায় রাখবে ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে যদি হুঁশিয়ার থাকা যায় মানুষ যদি বুঝে এখানে গর্ত আসলে সে গর্ত পা দেবে না আমরা খেলে হুঁশিয়ার করছি আপনাদেরকে আর এর বেশি না নবী রসুলদের আগমন ঘটেছিল জাতিকে হুঁশিয়ার করার জন্য আমরা সে তাদের অনুসরণে তাদের উন্মত হিসাবে হুঁশিয়ার করে দিয়ে যাচ্ছি কোনো অবস্থাতেই এই সমস্ত লোকদের আশেপাশে যাবেন না মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে আপনাকে এমনভাবে ধ্বংস করে দেবে এবার আসবে চতুর্থ দল যারা আপনাকে একেবারে ত্যাগের মাধ্যমে ত্যাগের অর্থাৎ আত্মশুদ্ধিতার নামে আপনার কলব সাফ করার নামে সুন্দরভাবে একটা মানুষ বানানোর চেষ্টা করবে আপনি আসেন এক মাস এখানে এই খানকায় সাধনা করেন দেখবেন আপনি কোথায় চলে যাবেন এমন কি ইচ্ছা করলে আপনি এখানে বসে কামো ঘর দেখতে পাবেন হজ করার দরকার নেই আপনি এমন আরও উন্নত মানে পৌঁছে যেতে পারেন যে স্বয়ং আল্লাহ আপনার সামনে এসে দাঁড়িয়ে যাবে পরিষ্কার যান না আপনি নাম বলে আর দরকার কি আপনি বুঝতে পারছেন এসব হুজুরের কারা তারা বসে আছে এইভাবে করার জন্য আত্মার সংশোধন তারা করেন আমলের সংশোধন দরকার নাই মোবাইল খুলে বের করে দেখেন না যখন তারা ফানা ফিল্লা হয়ে যাচ্ছে বাস বেয়ে উপরে উঠে লাভ দিয়ে পড়ছে মানুষের ঘাটের পরে তা মানে কি ওর হুঁশ নাই এতই তাদের মধ্যে এখন আল্লাহ প্রীতি এসে গেছে আল্লাহ ভক্তি এসে গেছে ও ফানা ফিল্লা হয়ে গেছে মানে আল্লাহর মধ্যে ফানা হয়ে গেছে এই অবস্থা যদি অধিকক্ষণ থাকে স্থায়ী থাকে তার নাম হচ্ছে বাকাবিল্লাহ বড় বড় আউলিয়া আউলিয়া তো নয় আউলিয়া ও শয়তান শয়তানের বন্ধু বাজেদ বোস্তামী মনসুর হাল্লাজ ঘটনা রয়েছে তাদের বাড়ির সামনে গিয়ে যদি কেউ ডাকে হে আউলিয়া আপনি বাড়ি আছেন কি আউলিয়া ঘর থেকে জবাব দেয় লাই সাফি বাইতে নীল আল্লাহ ঘরের মধ্যে কেউ নেই আল্লাহ আছে মানে নিজেই আল্লাহ এই ধরনের চাটুকার ধর ধর্মীয় ব্যবসায়ীরা ইসলামের ধ্বংসের জন্য সবচেয়ে বড় দায়ী যেহেতু ওরা রাজনীতি করে না রাজনীতিকরা ওদেরকে সাপোর্ট দেয় মানে সব দেশের সরকার এই সমস্ত শয়তানের বন্ধুদেরকে সাপোর্ট দেয় দিয়ে তাদের উরুসগুলোকে জমজমাট বানিয়ে দেয় তাদের কবরগুলোকে পূজার কেন্দ্র বানিয়ে দেয় মানুষ লাখ লাখ সেখানে চলে যাচ্ছে দুনিয়ার কোনো ব্যাপার খেয়াল নাই ওই হুজুরের দোয়া বলে সব হয়ে যাবে ব্যাখ্যা দিচ্ছে মাদ্রাসার ক্লাসের বইতে যে অন্যদের বিষয়টি আলাদা আর আল্লাহ নবী তিনি এত উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন তিনি দুনিয়াতে যেমন ছিলেন মৃত্যুর পরও ঠিক তেমনি কবরে জীবিত আছেন তারা সেখানে রুজি পাচ্ছেন এবং কবরের মধ্যে তিনি সলাদ আদায়ের রত আছেন এই ব্যাখ্যা যদি ছোট্ট শিশু মনে আপনি ছাপটা এঁকে দেন তো সে কী বুঝবে নিঃসন্দেহে তারা বেঁচে আছেন কোন দুনিয়াতে আলমে বরজাখে বরজাখি দুনিয়াতে এই দুনিয়াতে নয় এটা কিন্তু সেখানে বলা হচ্ছে না কোরআনের স্পষ্ট ঘোষণা ওমেন ওরাহিম বরজাখুন ইবা আসন পুনরুত্থান দিবাস পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির সামনে পর্দা থাকবে কখনোই সে ফিরে আসতে পারবে না নবী হোক রসুল হোক আউলি হোক যে কোনো মানুষ যে কোনো প্রাণী মৃত্যুর পরে সে দুনিয়াতে আর ফিরে আসে না কিন্তু না এই সমস্ত হতভাগারা বোঝাচ্ছে মানুষকে নবী কিন্তু আসেন উনি শুধু আসেন মদিনার কবরে শুধু না মুহূর্তে মুহূর্তে সারা বিশ্বে সব মিলাদ মিলাদ শরীফ ওর নাম দেশে শরীফ মিলাদ শরীফ আর কি এই মিলাদের অনুষ্ঠানে তিনি হাজির হচ্ছেন এবং তিনি তার রুহ মোবারক যখন হাজির হয় সবাইকে দাঁড়িয়ে সালাম দেওয়াটাই ভদ্রতা অতএব ভাইরা উঠুন ক্যাম করুন ইয়া নবী ইসলাম আলাইকা শুরু হয়ে গেল এই চমৎকার অনুষ্ঠান দিকে একবার তাকান আর করণ হাদিস দিকে একবার তাকান আপনি করণ হাদিস পড়বেন না কারণ এমনভাবে চমৎকারকে আপনাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে আপনি আর ওটা দেখে কী করবেন এত বড় হুজুর রাজ যেমন এটি ব্যাখ্যা দিচ্ছে আমি আর কি ব্যাখ্যা দেব এইভাবে সমাজ ক্রমেই আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হচ্ছে
সাবধান ভাইরা তিন চারটি বিষয় আপনাদের তুলে ধরা হলো আমাদের কর্তব্য হবে কি এই সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা গুলি করে গিয়ে মসজিদ মুসল্লি মারা যাকে মনে করবো কবিরে গোনাকা থাকে যে ধ্বংস করা মাজারে যে বোমা ফিট করে উড়িয়ে দেবা না এটা কর্তব্য নয় তাদের নবীর রসুল্লাহ সেই কাজই করতেন এসে আগে যদি আমাদের দোয়ায় ঢাকার হাইকোর্টের পিস সাহেবের ওখানে বৃক্ষ ভর্তি টাকা পাওয়া যায় মাইল ভাণ্ডারে যদি আমার একশো টাকা পাঠাইলে বন্ধ নারীর গর্বে সন্তান আসে তা আমার রসুলের দোয়ায় এরকম তো কোনো ঘটনা আমরা দেখি নাই যে তিনি দোয়া করেছেন বন্ধ নারীর গর্বে সন্তান এসেছে কোনদিন তো আর পায়নি তার দোয়ায় কি আবু জেহেল মরতে পারত না তার দোয়ায় থাকলে এই বদর ওহদ আর খন্দকে যুদ্ধ কি করার দরকার ছিল বদরের যুদ্ধে তার দাঁত ভাঙতে হলে কেন দোয়া দিয়ে যদি সব কিছু হয়ে যায় তিনি কেন যুদ্ধের ময়দানে গেলেন রসুলের জীবনের সামনে মজুদ এর পরেও মুসলমান রসুলের দিকে তাকায় না রসুলের নাম মিলাদ পড়ে বটে কিন্তু তার জীবনে তারা পড়ে না তার হাদিস তারা মানে না অথচ তার নাম মিলাদ পড়ে এটাই বলে অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ আহল হাদিস নাম মিলাদ পড়ে না কিন্তু রসুলের হাদিস মানে এই জন্য ওদেরকে আহলে হাদিস বলা হয় সেরক্ষ বেদাতের এই বিষয়গুলি মাথায় রাখেন দেখবেন আস্তে আস্তে আপনার কাছে অন্ধকার সরে যাবে মেঘ মুক্ত নীলাকাশে আপনি দিন কেটিয়ে পাবেন যে বিষয়ে রসুল্লাহ সাল্লাম একদিন ফজরের সালাতের পরে সাহাবিদের দিকে ফিরিয়ে বসলেন বসে বললেন ওয়াজ করলেন এমন ওয়াজ যেন তিনি দুনিয়াতে বিদায় হয়ে যাবেন সাহাবিদের মধ্যে একজন ব্যক্তি বলল হে আল্লাহ রসুল মনে হচ্ছে আপনার এই বিদায় নসিহাত আপনি আমাদেরকে আরও নসিহাত করুন তখন তিনি বললেন দেখো উসি কুম্বে তকোয়া অসামাই হত্যা আমি তোমাদেরকে ওসিয়াত করছি তাকওয়া আল্লাহ ভীতির ওসিয়াত এবং তোমরা তোমাদের আমিরের আদেশ শোনো এবং মানো আমাদেরকে দিও অন্যরা বাঁচে আসছে তারাক্তকুম বাইদা তারাক্তকুম আল্লাহ দিন বাইদা নকিয়াতিন আল্লাহ জি গানা ইল্লাহ আলিকুম আমি তোমাদেরকে স্বচ্ছ স্পষ্ট একটা দিনের উপরে ছেড়ে গেলাম যে ব্যক্তি এই দিন থেকে সরে যাবে সে ধ্বংস হবে আলাইকুম বিসুন্নতি আমি আয়ুষ্মান কুমি বাদি ফসায়রা এখতলাফেন কাথির যারা আমার পরে তোমরা বেঁচে থাকবে তারা বহু মতভেদ দেখতে পাবে সেই সময় বাঁচার উপায় হলো আলাইকুম বিসুন্নতি ও সুন্নত খোলাফের আসে দিন তোমরা আমার সুন্নতের উপরে এবং খোলাফের আসে দিনের সুন্নতের উপরে দৃঢ় থাকো আব্দু আলী হাবিন নওয়াজেস মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরো অয়া কুমার মোহদ সাতিল অমুর যাবতীয় নবদ্ভূত বিষয় থেকে দূরে থাকো দিনের নামে ধর্মের নামে যাবতীয় নবদ্ভূত বিষয় থেকে দূরে থাকো মুসলমানের দিন রাজনীতি অর্থনীতি সবই আছে ধর্ম নয় বললে যে খালি আপনার সালাদ শ্যাম বোঝেন না সার্বিক জীবনটা নিয়ে ইসলাম কোনো একটি শাখা প্রশাখার নাম ইসলাম নয় তিনি বললেন কোন অবস্থাতেই যেন তোমরা রসুলের সুন্না এবং খোলা পারা দিনের সুন্না পরিত্যাগ করো না কামড়ে ধরবে কী দিয়ে বি নওয়াজেজ মাড়ির দাঁত দিয়ে যেন ছিটকে না যায় এই মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে থাকার লোক কোথায় বদরের যুদ্ধে পাথর মেরে আল্লাহ রসুলের হাত পা এবারে ওই দাঁত ভেঙে গেল এমন দাঁত যে দাঁত ভাঙলে চলা যায় না রোবাই দাঁত অথচ পরদিন তিনি নির্দেশ দিলেন আবু সুফিয়ানদের বাহিনী পুনরায় ফিরে আসতেছে ওরা আবার মদিনে হামলা করবে কে আসো আমার সঙ্গে আমি চললাম আহত রক্তক্লান্ত এই নবী তার রক্তক্লান্ত সাথীদেরকে সাথে নিয়ে পুনরায় চললেন প্রায় আট মাইল হেঁটে গিয়ে আমার আউল আসাদে গিয়ে ঘাটি গাড়লেন আবু সুফিয়ান এই সব খবর শুনতে পেয়ে ভয়ে আর আসেন না ওখান থেকে তিনি চলে গেলেন মক্কায় যে না মোহাম্মদ আবারও ফিরে এসেছে তাহলে আমি আবার যাব না যুদ্ধে আর জিততে পারবো না কারণ ওতো দুর্বল কিছুই হয়নি যাদের দাঁতের ব্যথা আছে তারা বুঝতে পারেন দেড় হাজার বছর পূর্বে দাঁত ভাঙা নবীর চেহারার দিকে একবার তাকা সেদিন তিনি দুঃখ করে খালি বলেছিলেন 
যে জাতি তার নবীর চেহারাকে রক্তাক্ত করেছে সে জাতি কিভাবে দুনিয়াতে কল্যাণ কামনা করতে পারে যে জাতি আমরা বলব এই দাঁত ভাঙা নবীর সুন্নতকে অস্বীকার করেছে সে সুন্ন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বেদাতীদের বেদাতকে বরণ করে নিয়েছে সে জাতির কল্যাণ কিভাবে হতে পারে পরিশেষে আমরা আহ্বান জানাব সকলের প্রতি দুটো বিষয় পরস্পরে হিংসা বিদ্বেষ পরিহার করুন বিশেষ করে সমাজ পরিচালক দুটো দল সমাজ নেতা ধর্ম নেতা এই দুটি দল যদি হিংসা বিদ্বেষ থেকে দূরে থাকে সমাজ ভালো থাকবে সমাজ নেতারা আছেন যারা তাদের প্রতি এই নসিহত থাকবে ধর্ম নেতাগুলি যারা পরিচিত আছেন যিনি যে মজাব করুন যে মশলা করুন করুন আপনি আপনি মশলা নিয়ে থাকেন কিন্তু পরস্পরের প্রতি সুধারণা রাখেন যেন আলবানির শত্রুদের মতো আপনি হইয়েন না ইমাম বখারির শত্রুদের মতো আপনি হবেন না আলমাত আল বখারি গায়রা মাহসুদ বখারি কি হিংসা ছাড়া মরতে পেরেছে দুনিয়ার বড় বড় ওলামাই কেরাম হিংসার খোরাক হয়েছেন এম আহমদকে পিটানো হয়েছে সে মারের ইতিহাস আপনাকে অনেক আগে বলেছে এর আগে মোতাজেলা গ্রুপ তখন ক্ষমতায় ছিল উনি ছিলেন আহিলাদিস মোতাজেলা গ্রুপের সরকার ক্ষমতায় থাকার কারণে তার উপরে চূড়ান্ত নির্দেশ চূড়ান্ত নির্যাতন শুধু উনি একা না ওনার অনুসারে সবার উপরে যুগে যুগে পবিত্র কোরআন ও সৈহাজের বিশুদ্ধ আমলের অনুসারী ভাই বন্ধুর উপরে এই নির্যাতন আসবেই এটাকে বরণ করে নিতে হবে নিজের পরকালীন স্বার্থে এবং দুনিয়াবি স্বার্থে আমাদের একটাই আবেদন থাকবে হিংসা করবেন না বরং পরস্পরের প্রতি দিনই ভাই হিসেবে সুধারণা রাখুন আপনি আপনার মশলা নিয়ে থাকুন আমরা বিশুদ্ধ মশলা পেশ করছে জাতির কাছে আপনার মন চায় গ্রহণ করুন মন না চায় অস্বীকার করুন পরিত্যাগ করুন কিন্তু বিশুদ্ধ আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করবেন না তা আবনু আল ভির তাকওয়া ওলা তা আবনু আল ইসনি ওয়াল উদওয়ান আল্লাহ পাকের নির্দেশ তোমরা বীর ও তাকওয়ার কাজে পরস্পরকে সাহায্য করো কোনো অবস্থাতেই শত্রুতা এবং গুনাহের কাজে পরস্পরকে সাহায্য করো না আলম সমাজ যেন আহিলাদিস ওলামাই ক্রামের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ না করেন আমরা সবার প্রতি অন্তর খোলা রাখি আসুন সকলে মিলে আমরা পবিত্র কোরআন ও সৈহাদিসের অনুসরণ করি নিজের আকিদাগত জীবনে এবং আমলগত জীবনে এটাকে বলা হয় এত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় তাসকে নফস তাসকে আমল তাসকে আকিদা আকিদা পরিশুদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টা হালকা করে দেখার উপায় নাই দু নম্বর হলো সমাজকে গড়ি তোলার জন্যে যে পরিচর্যা দরকার একদিনে একটা বক্তৃতা দিয়ে কোশ্চিং সমাজ পরিবর্তন হয় না এই জন্য বারবার চেষ্টা করতে হয় এটাই হলো সাংগঠনিকভাবে যেটা সম্ভব প্রতি পদে পদে একজন কর্মীকে ভুল ধরে ধরে তাকে সজাগ করতে হয় তবেই একটা কর্মী মোমেনে কামেল হয়ে গড়ে ওঠে এটা বলে তার বিয়া পরিচর্যা এই তাস্তিয়া হত্যার বিয়ার এই মৌলিক পথই হচ্ছে সমাজ পরিবর্তনের প্রকৃত রাস্তা এই রাস্তায় যারা চলছেন তারা ইনশাল্লাহ আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হবেন আর এই রাস্তার প্রতি আমরা সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি নইলে টুকটাক কোনো প্রোগ্রাম দিয়ে মিছিল মিটিং করে আর বোমাবাজি করে কোশ্চিনকালে ইসলাম কায়েম করা সম্ভব নয় যদি মানুষের হৃদয়ের মধ্যে ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ না করে তাহলে সমাজে কখনোই এটা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না আল্লাহবাগ আমাদের সবাইকে প্রকৃত অর্থে ইসলামের অনুসারী হওয়া তৌফিক দান করুন আর আল্লাহর ওয়াদা কখনোই মিথ্যা নয় তিনি বলে দিয়েছেন ইন তানসরুল্লাহ এনসরকুম ওই উসাবেদ আকদামাকুম হে মোমিনগণ ইয়াইউল্লাদিন আমানু হে মোমিনগণ ইন তানসরুল্লাহ যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো এনসরকুম তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন ওই উসাবেদ আকদামাকুম এবং তোমাদের পাগুলকে দৃঢ় করবেন আমরা বিশ্বাস করি মনে প্রাণে আল্লাহর ওয়াদা কখনোই মিথ্যা নয় আসুন আমরা সকলে মিলে আল্লাহর দিনকে সাহায্য করি তার রসুলের রেখে যাওয়া স্বচ্ছ দিনকে স্বচ্ছ করি এবং নিজের জীবনকে বিশুদ্ধ দিনের অনুসারী হিসাবে 
গড়ে তুলি যদি তুলতে পারি আমার কবরে আমি ভালো থাকব ইনশাল্লাহ আল্লাহ রহমত প্রাপ্ত হব পরকালের জান্নাত লাভে ধন্য হব আল্লাহ বাবা আমাদের সবাইকে আল্লাহ দিনের পর দৃঢ় থাকা তৌফিক দান করুন আমিন আকুল কলি হাজা আস্তাকুল আলী ওয়ালাকুম আলি সাহ আলী মুসলিমিন